ഹായ് ഞാൻ അനുരാജ് ടാലൻറ്റ് മീഡിയ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മെയിൻലി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ കരിയർ സംബന്ധമായി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയർ ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ആറ് സെമസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന മൂന്ന് വർഷ ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് തുടർ പഠനത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിമാൻഡഡ് ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് ജോലി സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക ഫീസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ നോക്കാം ഓക്കെ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഡിഫൻസ് അതായത് ഹോം മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതകളുള്ളത് ഇപ്പം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോറൻസിക് ലാബുകളിൽ ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റൻറ്റുകൾ ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള പൊസിഷൻസിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജോലിക്ക് കയറാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്തെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിൽ ഏഴ് ലാബുകൾ ഏഴ് ലാബുകൾ മെയിൻ മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഏഴ് ലാബുകളിൽ ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളത് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് പീരീഡിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ സ്റ്റൈഫൻഡോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം എന്ത് വഴി ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് അസ് എ ഫോറൻറ്റിക് ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ലാബുകളിൽ നമുക്ക് ഫോറൻസിക് ലാബുകളിൽ ജോലിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻലി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഫോറൻസിക് വരുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ഫോറൻസിക് വരുന്നുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഫോറൻസിക് വരുന്നുണ്ട് സൈബർ ഫോറൻസിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പണ്ടൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കുറ്റാന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിക്ക് പിടിച്ച് അടി കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കാടൻ രീതികളിലൂടെ കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നൊരു രീതിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റാന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലോട്ട് എന്താണ് വളരെ വലുതായിട്ട് വേൾഡ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ശരീരസ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുടിനാടിടയിൽ നിന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുറ്റം കണ്ട തെളിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാവരും ഇത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മേജർ റോൾ വഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ മേജർ റോൾ വഹിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ ഒരു വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സൈബർ ക്രൈംസ് കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സൈബർ ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ് അതിനാൽ തന്നെ എന്താണ് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നല്ലൊരു കരിയർ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ബെനിഫിറ്റുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങളിത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് ജോബിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫോറൻസിക് കോളേ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറൻസിക് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോളേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തമിഴ്നാടിൽ മധുരെ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മധുരെ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുകയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങ